டீ கடை பேச்சு நேர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் சர்க்கார் திரைப்படத்தை பற்றியும் அதில் வந்து நாற்பத்தொம்பது பி விஷயத்தை பற்றியும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சர்க்கார் படத்தில் வர நாற்பத்தொம்பது பிக்கும் உண்மையான நாற்பத்தொம்பது பிக்கும் என்ன வித்தியாசம் தேர்தல் ஆணையம் தற்சமயத்தில் ஒரு அறிக்கை விட்டுருந்தாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கும் வாக்காக இருந்தால் மட்டுமே இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பி படிவம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதை பற்றி என்னென்னு நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்ப்போம் சர்க்கார் படத்தின் மூலமாக மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்த இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பி குறித்து மக்களவைத் தேர்தலில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது திரைப்படங்கிறது பொழுதுபோக்கு அம்சத்தையும் கடந்து சமூகத்திற்கு தேவையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு ஊடகமாகவும் மாறி வந்துட்டுருக்கு அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை அரசியல் பேசும் படத்திற்கு நல்லவே ஒரு மதிப்பும் வரவேற்பும் வந்துட்டுருக்கா வந்துட்டு தான் இருக்குது சர்க்காரில் வந்த கதையை பற்றியும் அதில் வந்த நாற்பத்தொம்பது பியை பற்றியும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பி எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயமா வந்துட்டுருக்கு அப்புறம் இந்த கூகுள் சர்ச் இன்ஜினியும் இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பிங்கிறது பட்டியலில் முதல்லையும் வந்திருக்கு இந்த படத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது கு நாற்பத்தி ஒம்பது பி குறித்த விழிப்புணர்வு நிறையவே வந்துட்டதுனால வருகின்ற மக்களவைத் தேர்தலில் மக்கள்லாம் அந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பியை பயன்படுத்த நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது உண்மையில் படத்தில் வர நாற்பத்தி ஒம்பது பிக்கும் உண்மையான நாற்பத்தி ஒம்பது பிக்கும் நிறையவே வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தேர்தல் ஆணையம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க இது குறித்து மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுல மும்முரமாக இருக் இருந்துட்டுருக்காங்க தேர்தல் ஆணையம் இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாக்குச்சாவடியில் உங்கள் ஓட்டை வேறு யாருனா போட்டுட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அங்கே இருக்கிற அதிகாரிங்கக்கிட்ட நாற்பத்தொம்பது பிக்கான படிவத்தை பெற்று அதாவது நாற்பத்தொம்பது பிக்கான ஃபார்மை நீங்கள் பெற்று அதில் நீங்கள் உங்கள் வாக்கை அளிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கும் வாக்காக இருந்தால் மட்டுமே இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பி படிவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இந்த ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாங்க ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தை தோல்வி தோல்வி அடைஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி உங்கள் ஒரு ஓட்டால் வெற்றி அடைஞ்சாங்க இல்லை உங்கள் ஒரு ஓட்டால் தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்கள் ஓட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு தேர்தல் ஆணையம் சொல்கிறாங்க இதனால் உண்மையிலே நம்ம வாக்களித்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் மற்றபடி படத்தில் வர மாதிரி தேர்தல் எல்லாம் நிற்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே வாக்குச்சாவடியில் நிறைய பேர் இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மறு தேர்தலுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை தேர்தல் தள்ளி போடுறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கூட மிக மிக குறைவு அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்து இதை பற்றி என்னங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மற்றும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம்